കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം വാവുബലി കറുത്ത വാവ് വാവുബലിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ത് കർക്കിട മാസത്തിലെ വാവുബലി എല്ലാ മാസത്തിലും വാവുണ്ട് എങ്കിലും തുലാ മാസത്തിലും കർക്കിട മാസത്തിലും നമ്മൾ വാവുബലി ഇട്ടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് കർക്കിടക മാസം വാവുബലിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് അമേധ്യമായൊരു ബന്ധം തന്നെയുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ പാതാളം മുതൽ സത്യലോകം വരെ പതിനാല് ലോകങ്ങളിലും മധ്യഭാഗത്ത് ഭൂമി ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നേർ മുകളിലായിട്ട് ഭൂവർ ലോകം ആകാശത്തിലായിട്ട് അതിനു മുകളിൽ സ്വർഗലോകം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഭൂവർ ലോകം ഭൂമിക്കും ആകാശത്ത് സ്വർഗലോകത്തിന് നടുക്കിലായിട്ട് ഭൂവർ ലോകത്തിലാണ് പിതൃക്കൾ വസിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ പിതൃക്കൾ വസിക്കുന്ന ലോകം മുഴുവനും സ്വർഗം ദേവന്മാരുടെയൊക്കെ ലോകമായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഭൂമി ഏറ്റവും സ്ഥൂലമാണ് ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥൂലമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട് ഇതൊരു പ്രാണമയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രാണമയമാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ജീവച്ചവമായി അതാണ് മരിക്കുന്ന മൃതദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൃതദേഹമായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രാണൻ അറ്റുപോയി അപ്പൊ ഈ പ്രാണൻ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ ഭൂവർ ലോകത്തിലേക്കാണ് പ്രാണൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പോകുന്ന പ്രാണൻ ശരീരം വിടുന്ന ജീവൻ ഈ പ്രാണൻ എന്താണ് പ്രാണൻ മാത്രമായി മാറും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പ്രാണൻ മാത്രമായി മാറും അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിതൃക്കളായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഈ സ്ഥൂല ദേഹമില്ലാത്തവനായി പിതൃലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന പിതൃക്കൾക്ക് എന്താണ് ജലത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഇല്ല അപ്പൊ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിലൂടെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അത് പോയി പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് പ്രാണനാണ് ഈ പ്രാണനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂവർ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന പിതൃക്കളായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രാണനാകുന്ന സ്ഥൂല ശരീരം ഇതിനെന്ത് വേണം ഈ ഭൂവർ ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന പിതൃക്കൾക്ക് ജലത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ജലവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ പിതൃതർപ്പണത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പുഴയുടെ തീരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ട് വാവുബലി അർപ്പിക്കുന്നു അത് ജലത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പിതൃക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അമാവാസി നാളിൽ ജലത്തിൽ പിതൃതർപ്പണം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്തോ മറ്റേതെങ്കിലും ചലാമറ്റം പോലെയുള്ള ഇവിടെ എവിടെയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ജലത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ജലതർപ്പണം നടത്തി പിതൃക്കൾക്ക് വിലയർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് അമാവാസി വ്രതത്തിന്റെ പ്രത്